This conference will now be recorded. Hello everyone. Welcome to my channel Programming by Bindu. Last video lo manam platform ante enti platform dependent platform independent ante internet discuss cheskunnam. Ippudu ee video lo manam discuss chesukoboye topic computer languages types of computer languages translators ee topic ni manam discuss cheskunnam. So language ante enti general ga manam language ni enduko sam use chestam ante communication kosam use chestam. అవునా అలానే కంప్యూటర్ తో యూజర్ కమ్యూనికేట్ అవ్వాలనుకున్నా లేదా యూజర్ కి ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన అవుట్ పుట్ కంప్యూటర్ ఇవ్వాలనుకున్నా కంపల్సరీగా కంప్యూటర్ కి యూజర్ కి మధ్య ఒక మీడియేటర్ అవసరం దాన్ని కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ అంటాం సో కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక మీన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఏర్పడుతుంది యూజర్ కి కంప్యూటర్ కి మధ్య సో కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఏ మీడియేటర్ బిట్వీన్ యూజర్ అండ్ ది కంప్యూటర్ ఈ కంప్యూటర్ లాంగ్వేజెస్ మనకు టూ టైప్స్ గా క్లాసిఫై అయ్యాయి లో లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ ఇకపోతే ఈ లో లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ మనకు టూ టైప్స్ గా క్లాసిఫై అయినాయి మెషన్ లాంగ్వేజ్ అనొచ్చు లేదా బైనరీ లాంగ్వేజ్ అని కూడా అంటాం అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ అంటాం సో ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ మనం మెషన్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ బైనరీ లాంగ్వేజ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం మెషన్ లాంగ్వేజ్ అనొచ్చు లేదా బైనరీ లాంగ్వేజ్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట ఓకే సో జనరల్ గా జీరో వన్ ని మనం బిట్స్ అంటాం లేదా బైనరీ డిజిట్స్ అని కూడా అంటాం అనమాట ఫోర్ బిట్స్ వన్ నెబుల్ ఎయిట్ బిట్స్ అయితే కనుక వన్ బైట్ ఫామ్ అవుతుంది థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ బైట్స్ అయితే వన్ కిలో బైట్ ఇలా వన్ జియోకో బైట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ మెమరీ బైట్ అవైలబుల్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ టాపిక్ మెషన్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ బైనరీ లాంగ్వేజ్ సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే జీరోస్ అండ్ వన్స్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక లాంగ్వేజ్ ఈ లాంగ్వేజ్ అయితే జీరోస్ అండ్ వన్స్ ని యూజ్ చేసుకుని ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తాము ఆ లాంగ్వేజ్ ని మనం మెషన్ లాంగ్వేజ్ అంటాం లేదా బైనరీ లాంగ్వేజ్ అంటాం కంప్యూటర్ కి అర్థమయ్యేది ఈ బైనరీ లాంగ్వేజ్ మాత్రమే ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు ఆ ఈ జీరో అంటే మనం ఆఫ్ స్టేట్ అన్నట్టు అది ఒక ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ కదా ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూస్ కదా సో కాబట్టి జీరో అంటే ఆఫ్ స్టేట్ అన్నట్టు వన్ అంటే ఆన్ స్టేట్ అన్నట్టు అది కన్సిడర్ చేస్తుంది అనమాట సో ఏ లాంగ్వేజ్ అయితే జీరోస్ అండ్ వన్స్ ని యూస్ చేసుకుని మనం ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తామో ఆ లాంగ్వేజ్ ని మెషన్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ బైనరీ లాంగ్వేజ్ అంటాము ఓకే సరే ఈ మెషన్ లాంగ్వేజ్ వల్ల కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి కొన్ని డిస్అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఏబిసి అని నేను ఒక వర్డ్ ఎంటర్ చేశాను ఇప్పుడు నేను ఇలా ఎంటర్ చేశాను అనుకోండి అది ఇంటర్నల్ గా మనం ఏమనుకుంటాం అంటే ఏబిసి వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుందేమో అనుకుంటాం బట్ ఏబిసి వెళ్ళి స్టోర్ అవ్వదు దాని ప్లేస్ లో యాస్ కీ కోడ్స్ అనేటివి స్టోర్ అవుతాయి యాస్ కీ కోడ్స్ ఓకే అమెరికన్ స్టాండర్డ్ కోడ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్ చేంజ్ ఇది అంటే ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ మనం కంప్యూటర్ లో ఎంటర్ చేసే ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ కి కూడా ఒక యాస్ కీ కోడ్ ఉంటుంది అనమాట అలాగా క్యాపిటల్ ఏ కి యాస్ కీ కోడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ క్యాపిటల్ బి కి సిక్స్టీ సిక్స్ క్యాపిటల్ సి కి సిక్స్టీ సెవెన్ అవి వెళ్ళి స్టోర్ అవుతాయి ఇంటర్నల్ గా కంప్యూటర్ లో కానీ కంప్యూటర్ అర్థమయ్యేది ఏంటి జీరోస్ అండ్ వన్స్ ఏ కదా ఇంటర్నల్ గా కంప్యూటర్ మరీ వాటిని మనకు జీరోస్ అండ్ వన్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది అది ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనేది మొత్తం నంబర్ సిస్టమ్ కన్వర్షన్స్ అన్ని కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో పెడతాను ఓకే సో ఇక్కడ నేను జస్ట్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నా ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనేది మనకు అందరికి కూడా ఎల్సిఎం ఐడియా ఉంటుంది కదా సో ఇక్కడ బైనరీ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్న మనకు ఓన్లీ మనం ఇక్కడ జీరోస్ అండ్ వన్స్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మనం టూ తో ఎల్సిఎం చేయాలి సో టూ తో ఎందుకు ఎల్సిఎం చేయాలి అంటే మనకు బైనరీ నంబర్స్ ఓన్లీ జీరోస్ అండ్ వన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఎల్సిఎం చేస్తున్నాం టూ త్రీ జా సిక్స్ టూ టూ జా ఫోర్ రిమైండర్ వన్ వచ్చింది ఆ రిమైండర్ మనం ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకుంటాం తర్వాత టూ సిక్స్టీన్ జా థర్టీ టూ కాబట్టి రిమైండర్ జీరో వచ్చింది టూ ఎయిట్ జా సిక్స్టీన్ కాబట్టి జీరో వచ్చింది టూ ఫోర్ జా ఎయిట్ రిమైండర్ జీరో వచ్చింది టూ టూ జా ఫోర్ రిమైండర్ జీరో అండ్ టూ వన్ ఇస్ రిమైండర్ జీరో ఈ రిమైండర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఎప్పుడు కూడా బైనరీ నంబర్ రాయాలి అనుకున్నప్పుడు అంటే ఒక డెసిమల్ నంబర్ ని బైనరీ లో కన్వర్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనం డౌన్ వర్డ్స్ టు అప్ వర్డ్స్ వెళ్ళాలి అంటే మనం టైప్ అప్ నుంచి డౌన్ కి రాకూడదు డౌన్ నుంచి మనం అప్ కి వెళ్ళాలి అంటే ఇలా తీసుకెళ్ళాలి వన్ జీరో 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 ఫైవ్ జీరోస్ వన్ అన్నట్టు తీసుకోవాలన్నమాట ఓకే సో ఇలా ప్రతి
computer understands only machine language computer understands only machine language so computer ku artham ayyedi only machine language maatrame and execution kuda ikkada chaala fast ga untundi endukante meer direct ga manam program ni computer ku artham ayye language lone raastunnam kabatti adi direct ga artham chestuntundi ivi advantages kaani ikkada disadvantages e ekku undam सो इकडेटे मन चिना सिक्टी फाइव अने डिजिट नंबर नि कन्वर्टा के मन के टाइम तीस अट्ठादी प्रोग्रम मेषीन लांग्वेज रही अंटे इट वि टेक्स मोर् टाइम अन्ट ओके इट टेक्स मोर् टाइम फर् रईटिंग द प्रोग्रम अंड मन अर्थम चुस्म चाल डिफिकल मेनबी इदे अर्थम होती एबीसी अच्छे अदे ना मेन चेयलेदी प्रती डिजिट बैनरी डिजिट बैनरी नंबर जीरो वन उदा वरी कन्वर्टेको अर्थम चुस्काली अर्थम चुस्कल अंडरस्टाबिटी अं रीडबिटी चाल तक अन्ट दी रीडबल रीड चेयट चालाजी वे कंपेर्ड टू दिश वन अन्ट ओके ना इपड़ेवना एर्रर्स वाको अभी रेक्टिफ चाल कष्ट इकडे अभी वन अं जीरो उ सो रेक्टिफ चाल कषम इकते मेषन डिपेडेंट इक मेषन लांग्वेज प्रोग्रम अभी आ मेषन एग्जिक्यूटे तप नीचे अदर मेषन एग्जिक्यूटा की पासीबिटी उन्ट सो इवन ड्राबैक्स वाल अटे मेषन लांग्वेज और बैनरी लांग्वेज अफकोर्स अडवांटेज उपूटर को अर्थम लांग्वेज इदे अटी यूजर कन्वीन उबीजेजेस अल्ल मन असैम्ली लांग्वेज की वाचा सो असैम्ली लांग्वेज अंटे ये लांग्वेज निमोनिक्स आर् सिंबालिकोर्ड्स निमोनिक्स अनु लेदा सिंबालिकोर्ड्स अच्छे अन्ट सो ये लांग्वेज निमोनिक्स आर् सिंबालिकोर्ड्स यूज प्रोग्रम रास्ता अट्ठावे लांग्वेज असैम्ली लांग्वेज अटा ओके आंबालिकोर्ड्स अंटी ऐड सब ऐड फर् अडिशन सब फर् सब्राशन मल फर् मल्टीप्लीकेशन डिवने सिंबालिकोडिजन कोसम स्टोर रीड इलांबालिकोर्ड्स यूज प्रोग्रम रास्ते वाट असैम्ली लांग्वेज प्रोग्रम अंटे चग्जापल चूपन इक इकड़े रीड ये कम बी अटुना ऐड ये कम बी स्टोर ए सीसी टू सी प्रिंट सी अंपेसन सो इक मन के अंटे ए बी मन इक रीड ओके सो ऐड ये कम बी अंटना ओके सो ऐड ये कम बी अंटे नी वेरियबल रीडना अंदट रि अडिशन आ रिजल्ट नैन मन को टेमपररी रिजिस्टर दिन सी स्टोर प्रिंटना अफकोर्स असैंधी लांग्वेज अंटोपी वर्डिकोर्ड्स एवं उ चूसी मन अर्थम चुस्कुस्तु ओके सो मन को असैंधी लांग्वेज अंतनको अनपड़ी मन प्रोग्रम ईजी ऐ अर्थम चुस्कन एनवल अंटेमिक सिंबालिकोर्ड्स वाल दीन वाल अडवांटेजेस उ अट देम टाइम डिस्डवांटेजेस उसे अडवांटेजेस इप्ड मेषन लांग्वेज प्रोग्रम कंपारीजन असैम्ली लांग्वेज प्रोग्रम सिंपल अं रीडबिटीवन लांग्वेज तेनपड़कीजी अर्थम चुस्कुस्तुजी रीडबिटी गुड अं अडरस्टाबिटी बी अं एर्रर्स एवं वी रेक्टिफ चेयट चालाजी अन्ट इकते डिस्डवांटेजेस सो डिस्डवांटेजेस एंटे मेषन डिपेडेंट फस्ट असैम्ली लांग्वेज प्रोग्रम अने मन को मेषन डिपेडेंट अन्ट अंत मन असैम्ली लांग्वेज प्रोग्रम सिस्टम लास्ते अदमे एग्जिक्यूटी यानी वेरे सिस्टम का अद्ड असैम्ली लांग्वेज मन को हड्रेड आफ् निमोनिक उठाई हंड्रेड आफ् निमोनिक अवी गुर्तक आ प्रोग्रम कंप्लीट इपड़ी मनमेना सिंबालिक को मर्चिपया मन कंप्लीट अभी कष्ट अंड तरवा असैम्ली लांग्वेज प्रोग्रम यूज स्मा प्रोग्रम डेवलप का बिग लज प्राजेक्ट डेवलप पासीबिटी उन्ट अंड मोर ओवर मन को एग्जिक्यूशन टाइम एक्वे मन को अर्थम हो सिस्टम की अर्थम का अगेन मरी दी अदेम चेयली जीरो वन की कन्वर्टी तरवा एग्जिक्यूटी सो काबी टाइम एक्वेदन 
సో ఇవన్నీ డ్రాబ్యాక్స్ వల్ల అంతే అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్న డ్రాబ్యాక్స్ వల్ల మనం హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ కు వచ్చాము ఇది మెషన్ ఇండిపెండెంట్ అంటే ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కడైనా సరే మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే నార్మల్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ చూస్ చేసుకుంటాం అంటే జీరోస్ అండ్ వన్స్ అని చెప్పేసి అని ఉన్నాయి కదా సో మనకు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్న ఆల్ఫబెట్స్ డిజిట్స్ అండర్ స్కోర్ ఇవన్నీ కూడా మనం యూస్ చేసుకుని ప్రోగ్రామ్స్ రాయటం అనేది జరుగుతుంది అనమాట అటువంటి హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ ఏ సి లాంగ్వేజ్ సి ప్లస్ ప్లస్ జావా డాట్ నెట్ ఆరకెల్ పైథాన్ ఇవన్నీ కూడా అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు సి అనేది మనకు వన్ ఆఫ్ ద హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అర్థమైంది కదండి నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నామంటే సి లాంగ్వేజ్ అనేది ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ బట్ మెషన్ ఇండిపెండెంట్ అంటున్నాం అంటే ఇప్పుడు ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు నేను ఒక ఇప్పుడు నాకు విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి సపరేట్ ఉంటుంది ఓకే సి కంపైలర్ బట్ లైనెక్స్ కి డిఫరెంట్ ఉంటుంది మ్యాక్ కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంటే ప్లాట్ఫామ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట కానీ మెషిన్ ఇండిపెండెంట్ ఇప్పుడు ఒక త్రీ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి అన్ని కూడా విండోస్ ఓఎస్ మీదే ఉన్నాయి బట్ కానీ అందులో యూస్ చేసే ప్రాసెసర్ డిఫరెంట్ ఉంది అయినప్పటికీ అంటే హార్డ్వేర్ ఇండిపెండెంట్ అనమాట ఇది ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ కానీ హార్డ్వేర్ ఇండిపెండెంట్ ఓకే సో దాని గురించి మనం ఫర్దర్ డిస్కస్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ వీడియోలో ట్రాన్స్లేటర్స్ అండ్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసెస్ గురించి చెప్తాం సో కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ అంటే తెలిసింది కదా కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి ఒక లాంగ్వేజ్ అంటే యూజర్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్ట్ అవటానికి మన కంపల్సరీ ఒక లాంగ్వేజ్ అవసరం అదే కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ అవి టూ టైప్స్ ఉన్నాయి లో లెవెల్ అండ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ లో లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ లో అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్ మెషన్ లాంగ్వేజ్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ మెషన్ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్న డ్రాబ్యాక్స్ అండ్ అడ్వాంటేజెస్ చెప్పాము అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ వల్ల ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ కూడా చెప్పాను సో ట్రాన్స్లేటర్ సరే ఇప్పుడు నేను హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ రాశాను లేదా ఒక అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ రాశాను దాన్ని ఎవరు కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు మెషిన్ లాంగ్వేజ్ లోకి నేనైతే డైరెక్ట్ గా అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ లేదంటే హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఒక సి ప్రోగ్రామ్ రాస్తాను సో నా యాజ్ ఎ ప్రోగ్రామర్ మన వర్క్ ఏంటి మనం సి ప్రోగ్రామ్ ని రాస్తాం దాన్ని ఇంటర్నల్ గా మెషన్ లాంగ్వేజ్ లోకి ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఎవరు చేస్తున్నారు కొన్ని స్పెషల్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయండి వాటిని మనం ట్రాన్స్లేటర్స్ ఆర్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసర్స్ అంటాం ట్రాన్స్లేటర్స్ ఆర్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసర్స్ అంటాం ఈ ట్రాన్స్లేటర్స్ ఆర్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసర్స్ ఏం చేస్తాయంటే మనం అంటే మనం రాసిన హై లెవెల్ ఆర్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్స్ ని మెషిన్ లాంగ్వేజ్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాయనమాట ఓకేనా హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్స్ ని మెషిన్ లాంగ్వేజ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాయి ఓకే సో లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసర్ ఆర్ ట్రాన్స్లేటర్ ఈజ్ ఎ స్పెషల్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఓకే దట్ కెన్ బి యూస్ టు ట్రాన్స్లేట్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్స్ టు మెషన్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్స్ అటువంటి ట్రాన్స్లేటర్స్ మనకి ఇక్కడ త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి కంపైలర్ ఇంకొకటి ఇంటర్ప్రిటర్ ఇంకొకటి అసెంబ్లర్ అనమాట ఇక్కడ ఫస్ట్ కంపైలర్ గురించి చెప్తాం కంపైలర్ అనే దాన్ని ఏమంటాము అంటే అదొక సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే సిస్టమ్ పర్పస్ సిస్టమ్ యూస్ చేసుకోవటానికి అంటే హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ మీద వర్క్ చేయటం కోసం ఓకే సో కంపైలర్ ఈజ్ అ ట్రాన్స్లేటర్ ట్రాన్స్లేటర్ అనొచ్చు లేదా సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అనొచ్చు లేదా ప్రోగ్రామ్ అని కూడా అనొచ్చు ఓకే అది ఏం చేస్తుంది అంటే హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్స్ ని మెషిన్ లాంగ్వేజ్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తుంది అంటే ఎంటైర్ కోడ్ ని అట్టే టైం ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది మెషిన్ కోడ్ లోకి అంటే మీరు ఒక హండ్రెడ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాయండి స్టిల్ ఈ కంపైలర్ ఆ హండ్రెడ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ని అట్టే టైం మెషిన్ లాంగ్వేజ్ లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది అనమాట ఇదిగోండి హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ కంపైలర్ తీసుకొని వాటిని మెషిన్ లాంగ్వేజ్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇకపోతే ఇంటర్ప్రిటర్ సో ఇంటర్ప్రిటర్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ ట్రాన్స్లేటర్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్ విచ్ ట్రాన్స్లేట్స్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్స్ టు మెషిన్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్స్ బట్ మరి డిఫరెన్స్ ఏంటి కంపైలర్ కూడా అదే పని చేస్తుంది కదా హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్స్ ని మెషిన్ లాంగ్వేజ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఇంటర్ప్రిటర్ కూడా హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్స్ ని మెషిన్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది అవునా మరి డిఫరెన్స్ 
ఇప్పుడు మనం అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్స్ రాసాం కదా వాటిని మెషిన్ లాంగ్వేజ్ లోకి ఎవరు కన్వర్ట్ చేస్తారు అంటే అసెంబ్లర్ అసెంబ్లర్ అనేది ఒక సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ లేదా ట్రాన్స్లేటర్ అనొచ్చు లేదా ప్రోగ్రామ్ అనొచ్చు ఇది మనకు అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్స్ ని మెషిన్ లాంగ్వేజ్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో మనం హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్స్ ని రాస్తే వాటిని మెషిన్ లాంగ్వేజ్ లోకి ఎవరు కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు అంటే ట్రాన్స్లేటర్స్ ఆర్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసర్స్ అటువంటి లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసర్స్ ఆర్ ట్రాన్స్లేటర్స్ మనకు త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి కంపైలర్ ఇంటర్ప్రిటర్ అసెంబ్లర్ కంపైలర్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్స్ ని మెషిన్ లో లాంగ్వేజ్ లోకి అట్ ఏ టైమ్ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది ఇంటర్ప్రిటర్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ లో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది అసెంబ్లర్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్స్ ని మెషిన్ లాంగ్వేజ్ లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇది మనం ఈ రోజు వీడియోలో చెప్పుకో చెప్పుకున్న కాన్సెప్ట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు నేను ఈ కంపైలేషన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ సి లాంగ్వేజ్ యొక్క కంపైలేషన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఓకే సో అంటే ఏంటి జనరల్ గా అందరు ఏమనుకుంటారంటే సోర్స్ కోడ్ మనం ఒక సి ఫైల్ రాస్తాము దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము కంపైల్ చేస్తాము ఫైనల్ గా మనకు ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ వస్తుంది అని అనుకుంటాం అవునా కానీ దానికంటే ముందు మనకు చాలా స్టెప్స్ జరుగుతాయండి దీస్ ఆర్ ఆల్ ద స్టెప్స్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు పర్ఫామ్ సోర్స్ కోడ్ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ ప్రీ మనకు చాలా ఫైల్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఇక్కడ సి కంపైలేషన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ లో సో డాట్ సి ఆర్ డాట్ హెచ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి ప్రీ ప్రాసెసర్ ఫైల్స్ ఉంటాయి ఓకే డాట్ ఏఎస్ఎం ఫైల్స్ ఉంటాయి ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ ఉంటుంది ఫైనల్ గా ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ ఉంటుంది అనమాట డాట్ ఇఎక్సి ఫైల్ సో వీటి గురించి ఈ సి కంపైలేషన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ గురించి నేను నా నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే మీకు నా వీడియోస్ నచ్చినట్టు అయితే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఓకే మీట్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్